ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ ലോഷ്ണ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസില് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആയ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സില് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതുപോലെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് വെയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈക്ക് സ്റ്റോക്ക് ബോണ്ട്സ് എക്സെട്രാ എക്സ്ചേഞ്ച് അറ്റ് എഫിഷ്യൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അപ്പൊ നോർമലി ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസിനാണ് നമ്മൾ നോർമലി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സ്റ്റോക്ക് ബോണ്ട് അങ്ങനെ പല സെക്യൂരിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ മണി മാർക്കറ്റ് ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ലോങ് ടേം ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് അതിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻസ് റേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ആയിട്ടാണ് മണി മാർക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്താന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും മാർക്കറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്രഹെൻസീവ് ടേം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫോർ ബോറോയിങ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ അത് ബോറോ ചെയ്യാനും ലെൻഡ് ചെയ്യാനും ഉള്ള എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയും ഫെസിലിറ്റീസിനെയും നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നോർമലി ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റലിന്റെ ആവശ്യം വരുന്ന ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ദി ഓൾ റേസ് ഫിനാൻസ് ഫ്രം ദിസ് മാർക്കറ്റ് ടു മീറ്റ് ദർ ലോങ് ടേം റിക്വയർമെന്റ്സ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് കളക്റ്റഡ് ത്രൂ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യലി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ കമ്പനി ഇൻ ദ ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഷെയർ ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ദീസ് ഷെയർസ് ആർ ട്രേഡ് ഇൻ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് അത് പിന്നെ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ദ ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് അതിന് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് നോർമലി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ടു വിങ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പൊ കമ്പനിക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മീ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഷെയർ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഇനി ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ വരും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ദ ബൈ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അപ്പൊ എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫണ്ട് ആ സേവിങ്സ് നമ്മൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം
അപ്പൊ അതൊക്കെ പോസിബിൾ ആവുന്നത് കൂടുതൽ ഫണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഫണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ത്രൂ ആണ് ഇൻ ഹെൽപ്സ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ എക്സ്പാൻഡ് ഗ്രോ ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ലീഡിങ് ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും ഗ്രോ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് ഈ ഫണ്ട് എൻഷുവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇക്കോണമി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു ദ ബോറോവേഴ്സ് വിത്ത് ഡെഫിസിറ്റ് ഹാവ് ഫണ്ട് ഫ്രം ലെൻഡേഴ്സ് വിത്ത് സർപ്ലസ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ ബോറോവേഴ്സിന് ഡെഫിസിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആരുടെ കയ്യിലാണോ സർപ്ലസ് ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫണ്ട് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമാണ് അതിപ്പോ ഇതൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ത്രൂ ആണ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഓണർഷിപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനി ഇപ്പൊ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഓണേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് ശരിക്കും ഓണർഷിപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി അത് ലീഗൽ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ലീഗൽ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എ കോൺട്രാക്ട് വിച്ച് ഗ്യാരന്റീസ് എ റെസിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ അസസ് ഓഫ് ദൻ എന്റർപ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്ടിംഗ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡിവിഡൻ ഓൺ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റേത് ശരിക്കും ഇതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ കോൺട്രാക്ടിൽ അവർക്ക് ഗ്യാരന്റി കിട്ടുന്നത് എ റെസിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ അസസ് ഓഫ് ദ എന്റർപ്രൈസ് എന്റർപ്രൈസസിന്റെ അസെറ്റ്സിൽ അവർക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുവാണ് ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്ടിംഗ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡിവിഡൻ ഓൺ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ സെയിൽ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ ലാബിലിറ്റീസും പേ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഔട്ട് സൈഡ് ലാബിലിറ്റീസ് പേ ഓഫ് ചെയ്ത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ലാബിലിറ്റീസും പേ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള അസെറ്റ്സിൽ ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിനെ കാണുന്നത് ഓണർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വിത്ത് ഡിറ്റാച്ചബിൾ വാറൻസ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് വിത്ത് ഡിറ്റാച്ചബിൾ വാറൻ ഡിറ്റാച്ചബിൾ വാറൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ എനാബിൾ ദ വാറൻ ഹോൾഡർ ടു അപ്ലൈഡ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അറ്റ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ പ്രൈസ് വിത്ത് ഇൻ എ ഗിവൻ ടൈം അപ്പൊ ടൈമും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അതിന്റെ പ്രൈസും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് നമ്പറും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇത്ര ടൈമിനിടയിൽ ഇന്ന പ്രൈസിൽ പെർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും കൂടെ കിട്ടുവാണ് അതാണ് വാറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ കൂടെ ഈ വാറണ്ടും കൂടി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വിത്ത് ഡിറ്റാച്ചബിൾ വാറണ്ട് എന്ന് പറയാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഷെയർസ് വിത്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഒരു ഷെയറിന് ഒരു വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഷെയറിന് മോർ ദാൻ ഓർഡിനറി ഷെയർസിന് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് ഷെയർസ് വിത്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോൺ വോട്ടിംഗ് ഷെയർസ് എൻ വി എസ് എന്ന് പറയും നോൺ വോട്ടിംഗ് ഷെയർസിന് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നോർമലി കിട്ടുന്നതിലും കൂടുതൽ ഹയർ കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യും ബട്ട് ദ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് എൻ വി എസ് ഇസ് എലിജിബിൾ ഫോർ ഹയർ ഡിവിഡൻ ഫോർ സാക്രിഫൈസിങ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് അവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ടു എംപ്ലോയീസ് ഓ ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത്
ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നമ്മൾ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എസ് ദോസ് വിച്ച് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് തരം പ്രിഫറൻസ് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പ്രിഫറൻസ് നോക്കാം കാരി എ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ടു പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് എ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഒരു പ്രിഫറൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡിനാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ മുന്നേ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പ്രിഫറൻസ് അവിടെ കിട്ടുവാണ് രണ്ടാമത്തെ വൈൻഡിങ് അപ്പിന്റെ ടൈം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രിഫറൻസ് ആണ് ക്യാരി എ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് എ കമ്പനി അപ്പൊ വൈൻഡിങ് അപ്പിന്റെ ടൈമിൽ അവർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റീപേയ്മെന്റിനുള്ള ഒരു പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് കിട്ടുവാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു തരം പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷെയറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലൈഫ് ടൈമിൽ കിട്ടുവാണ് ഒന്ന് വൈൻഡിങ് അപ്പിൽ കിട്ടുവാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ലൈക് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഡിബെഞ്ചറിനെ പോലെ ഫിക്സഡ് ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഗെറ്റ് പ്രയോറിറ്റി ടു ഡിവിഡൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോലെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേ ആർ പേഡ് എ ഫിക്സഡ് ഡിവിഡൻ ബിഫോർ എനി ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഡിക്ലെയർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പെർസെന്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആ നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് നോർമലി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡിവിഡൻഡിൽ ഇപ്പം കമ്പനിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരു പാർട്ട് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആയി മാറ്റി വെക്കും ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ റിസർവിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഒരു പാർട്ട് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു പെർസെന്റേജ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ ബാക്കിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നോർമലി ഈ ബാക്കി വരുന്ന പ്രോഫിറ്റിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാണില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഷെയർസും ഉണ്ട് നമുക്കത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം നോർമലി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഇപ്പൊ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് നമ്മൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റെഡീമബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ദീസ് ഷെയർസ് ആർ റിഡീംഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഗിവൺ പീരിയഡ് നോർമലി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതല്ലാതെ ഒരു സെർട്ടൻ പീരിയഡിന് ശേഷം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് സച്ച് ഷെയർസ് ക്യാൻ ബി റീപേഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഓൺ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ ചില കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരിയഡിന് ശേഷം അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇറിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലിക്വിഡേഷൻ ടൈമിൽ മാത്രം റെഡീം ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇറിഡീമബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നേ ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷെ നോർമൽ ഷെയർസ് പോലെ അവർ ലിക്വിഡേഷൻ ടൈമിൽ മാത്രം അവരുടെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഹൗവർ അന്ത ദ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് എ കമ്പനി കെ നോട്ട് ഇഷ്യൂ ഇറഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അപ്പൊ നോർമലി ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ ഇറഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എല്ലാ കേസിലും കൺവേർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ മീൻസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻസ് ദ ഷെയർസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ക്വാസി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ക്വാസി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ
പാട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഫുള്ളി കൺവേർട്ടബിൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഡിബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബെഞ്ച് ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അണ്ടർ സീൽ എവിഡൻസിങ് ഡെപ്റ്റ് ഒരു കടം വാങ്ങിച്ചതിന്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഡിബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ഇസ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് ഇൻഡെപെൻഡൻസ് അപ്പൊ ഒരു കടം ഉണ്ടെന്നതിന്റെ ഒരു അഡ്മിഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പൊ മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞ ഓണർഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ കമ്പനി വിത്ത് എ പ്രോമിസ് ടു പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റീപേ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി ഇപ്പൊ ഒരു കടം വാങ്ങിക്കുവാണ് ഒരു കമ്പനി എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ് അത് മാത്രല്ല ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വാങ്ങിച്ച കടവും തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് അവർ പ്രോമിസ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിബെഞ്ച ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇപ്പൊ കടം വാങ്ങിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഡിബെഞ്ച ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിബെഞ്ച ഇൻക്ലൂഡ് ഡിബെഞ്ച സ്റ്റോക്ക് ബോണ്ട് ആൻഡ് അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഇപ്പൊ ഡിബെഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിബെഞ്ച സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം It is customary to appoint a trustee, usually an investment bank, to protect the interest of debenture holders. But debenture issue chain is normally debenture holders in interest to protect the amount. If we have a trustee, we have an investment bank that is normally an investment bank. This is necessary as debenture deed would specify the right of the debenture holders and the obligation of the company. അപ്പൊ അതിൽ ഡിബെഞ്ച ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിബെഞ്ച ഡീഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അവരുടെ റൈറ്റ്സും അതേപോലെ കമ്പനിയുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻസും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിനെ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിബെഞ്ചേഴ്സും പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്ന സെക്യൂർഡ് ഡിബെഞ്ച് സെക്യൂർഡ് ഡിബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സെക്യൂരിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കടം വാങ്ങിക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നോക്കി സെക്യൂരിറ്റി വെച്ച് കടം വാങ്ങിക്കുന്നത് പോലെ സെക്യൂർ ഡെബെഞ്ചറിന്റെ കേസിൽ കടം വാങ്ങിക്കുന്ന ആരാ കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ കമ്പനി ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചാർജ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇസ് സെക്യൂർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അപ്പൊ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മേലെ അവർക്ക് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് ദ ചാർജ് മേ ബി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓർ ഫിക്സ്ഡ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ വെക്കാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓർ ഫിക്സ്ഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ അസെസ്റ്റിന്റെ മേലെ ജനറലി ഒരു ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല നോർമലി എല്ലാ അസെറ്റിന്റെ മേലെ നമ്മളൊരു ചാർജ് അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഫിക്സഡ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ടിംഗിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ജനറലി ഒരു ചാർജ് ആണ് പക്ഷെ ഫിക്സഡ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അസെറ്റിനെ നെയിം ചെയ്ത് പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റിനെ നെയിം ചെയ്ത് പറയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിൽഡിംഗ് അത് ഈ ഡി ബെഞ്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഫിക്സഡ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി ബെഞ്ചറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പ്ലഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വെക്കുവാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓർ ഫിക്സ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് അൺസെക്യൂർ ഡിബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചാർജ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും പ്ലഡ് ചെയ്യാതെ എടുക്കുന്ന ഡിബെഞ്ചറിനാണ് അൺസെക്യൂർ ഡിബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഒരു പേരും കൂടി പറയും നെയ്ക്കഡ് ഡിബെഞ്ച് എന്നും കൂടി പറയും നെക്സ്റ്റ് ബിയറർ ഡിബെഞ്ചർ ബിയറർ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിബെഞ്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് മേലെ അവരുടെ പേരുണ്ടാവില്ല ആരാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മൾ ബിയറർ ഡിബെഞ്ചറിന്റെ കേസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർക്ക് പേ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ കമ്പനിക്ക് ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റിൽ അത് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് അവരുടെ പേരറിയാൻ പാടില്ല ആരുട
റെഡീമബിൾ ഡിബൻജേഴ്സ് റെഡീമബിൾ ഡിബൻജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അവരെ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് റെഡീമബിൾ ഡിബൻജ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബൻജ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചതാണ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഡിബൻജറിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബൻജ എന്ന് പറയുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബൻജ വിത്ത് എ ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഇക്വിറ്റി വാറൻസ് ഇപ്പൊ നോൺ ഡി കൺവേർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിബൻജറിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവരുടെ അവർക്ക് ഒരു ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഇക്വിറ്റി വാറന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ വാറന്റ് എന്തായിരുന്നു ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡില് പീരീഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് റേറ്റിൽ കുറച്ച് ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇക്വിറ്റി വാറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഡിബൻജറിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബൻജ വിത്ത് ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഇക്വിറ്റി വാറന്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ഡിബൻജ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബോണ്ട് ആണ് ബോണ്ട്സ് ആർ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദാറ്റ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കമ്പനീസ് ഓർ ഗവൺമെന്റ് ടു റേസ് ഫണ്ട് ഫോർ ഫിനാൻസിങ് ദർ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് അപ്പൊ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്സിന് വേണ്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ബൈ പെർച്ചേസിങ് എ ബോണ്ട് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ലെൻസ് മണി ഫോർ എ ഫിക്സഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അറ്റ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂപ്പൺ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡിലേക്ക് ഒരാൾ ഒരു പൈസ കടം കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ട്സ് ആവ ഫിക്സഡ് ഫേസ് വാല്യൂ അതിന് ഒരു ഫിക്സഡ് ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എമൗണ്ട് ടു ബി റിട്ടേൺ ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റർ അപ്പോൺ മെച്ചൂരിറ്റി ഓഫ് ദ ബോണ്ട് മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡിൽ ഈ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ജ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ റിസീവ്സ് എ റെഗുലർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ പീരീഡിൽ അവർക്ക് റെഗുലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും ഹാഫ് ഇയർലി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആനുവലി ആയിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് എ സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫേസ് വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂയുടെ മേലെ കൂപ്പൺ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല കൂപ്പൺ അത് തന്നെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബോണ്ട്സിന് നമുക്ക് പാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് നോർമലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് വരെ വരാം അപ്പൊ ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിവെഞ്ചറും ബോണ്ടും സിമിലർ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റും ഡിവെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബോണ്ട്സ് മെയിൻലി നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോപ്പറേറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ബേസിക്കലി ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട്സ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്സ് ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന് എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻസിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും കോർപ്പറേറ്റ്സും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നീഡ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ബോണ്ട്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അപ്പൊ ബോണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് കൂപ്പൺ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോ ബോണ്ടിനാണ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പൈസ കടം കൊടുക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഈ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എപ്പോഴും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടിലായിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഫൈവ് ലാക്കിന് ഒരു ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഫോർ ലാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളത് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടു
ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാതെ ലാസ്റ്റ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിൽ ഫുൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പീരിയോഡിക്കലി വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്ഷൻ ബോണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പീരിയഡിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പീരിയോഡിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നാൽ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ട് വിത്ത് വാറണ്ട് വാറണ്ട് എന്താണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു പ്രൈസിൽ പെർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റിനാണ് നമ്മൾ വാറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ട്സ് വിത്ത് വാറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു വാറണ്ടും കൂടി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വേണമെങ്കിൽ പെർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതൊരു സ്പെസിഫിക് പ്രൈസിൽ പെർച്ചേസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല അത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് റേറ്റിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ടാണ് നോർമലി ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആയ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് മണി മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ ആദ്യം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പല ടൈപ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തേർഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പല ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ബോണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്താണ് ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം അതായിരിക്കും ഹാപ്പി ലേണിങ്